านก่อนคือเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเร
So unfortunately, in general, the most important problems for mathematical modeling are also the most difficult and the most controversial. So aside from relatively minor problems, some of the most important problems, for example, now uh, are ecological problems, predictions about global climate change, estimates of uh, carbon sequestering, uh, I, I know a mathematician in Jamaica who is trying to apply mathematics to estimate the carbon sequestration of the forests of Jamaica. He hasn't gotten any progress so far, but uh, the, the, those estimates are important in predicting the value in terms of cap and trade agreements of uh, forest preservation. So it would be nice to use mathematics there, but it's very difficult. Uh, predictions of the impact of environmental stress on, on the world's forests, on the coral reefs, and other ecosystems. Uh, people are trying hard to apply mathematics in those areas, but it's very difficult, and sometimes the results are very controversial. Weather prediction is a notoriously difficult area for mathematical modeling. Finances and economics, I'll give an example later. Uh, of, of what can happen in that area. And my own field is data security, cyber security. Also, there are many difficulties, I'll give an example. So, on the one hand, mathematicians should try to uh, teach the public about the ways in which mathematical models can help solve problems. Uh, and I'll, and I'll mention a couple a couple suggestions related to that. So, so I think mathematicians should uh, talk about the positive ways that mathematical models can be used. I think on the level of the general public, it would be good to slowly introduce more practical problems into math courses and to in university entrance exams. I think in Vietnam, young people often see mathematics as simply an obstacle that must be overcome in order to gain admission to a university. And then after they get into the university, they no longer believe that mathematics is necessary for their lives. And I, I think students should learn, and the general public should learn, that mathematics is a basic tool for a scientist, engineer, or any well-educated citizen. I, I think it would help uh, improve public understanding of mathematics if the school program in mathematics included more practical examples and also if the university entrance exam did. Uh, a second suggestion is to have, for universities to have Vietnamese teams participate in the mathematical contest and modeling, which is an international contest uh, that is for undergraduate level students, university students. Now this context is very different from the Olympiads. Uh, first of all, it's online. It, there's no physical meeting. Uh, that means it's less expensive. It actually, to register a team costs $100. And then of course there's no travel. Um, any university with a good internet connection can, can do that. Uh, actually, it costs $100, and then if you pay an additional $100, they will send you a judge's commentary on your paper, your entry. The, the solution to, to their problem is a, is a paper. It's not a, a, a simple mathematical um, answer. And if you want uh, a detailed report from the judges, you have to pay another hundred dollars. It's also different because the teams are not one team for each country, as in the IMO, but rather uh, one country can have many teams because a team will normally come from a university. Different universities will, will each have different teams. Uh, it, most of the, of the teams come from the U.S. and China. Those are the countries with the largest number. And instead of having six pure math problems as in the Olympia, there's one practical problem. They have to choose one of two practical problems and write a paper about how they would propose to use mathematics to solve that practical problem. 
by the way, uh, just before my talk, I was looking at that website. And if you go to uh, at, at the side of that of the web page where it says previous contests and click there, and you can look at the different years, the different problems that were proposed. And they're quite interesting and quite entertaining. And you'll see that the flavor of this contest is totally different from what you and I are used to. That is totally different from math Olympiad type problems. When it was organized for the first time? Oh, I think it's been about 10 years, maybe a little more. Probably more. I've only known about it for about 10 years. My university has done quite well in it. We have one of our faculty members, one of my colleagues, is very dedicated to uh, acting as a coach, a trainer for, for our team. Some years we even had two teams from my university. And, uh, a few times they won prizes. But I've known about it for about 10 years, maybe a little less, but I think it's been in existence longer. Now, in addition, so that's on the one hand, I think it's good to educate the public about the importance of mathematics in solving practical problems. But on the other hand, I think it's equally important for mathematicians to educate the public about what mathematics cannot do. Uh, when I talked about the role of the Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics in, in a BBC interview, uh, I said that it, it's good to encourage mathematicians to consult for industry, but at the same time, uh, it's important to have a type of quality control that mathematicians are in a good position to uh, insist upon. In other words, when people uh, want to or claim to apply mathematics in industry, that must be based on a solid fa scientific foundation and not on exaggerated uh, or over-optimistic thinking. Uh, that is, uh, the general public and also uh, leaders of industry should not be given an exaggerated picture of what mathematics can do. In fact, sometimes the most valuable role a mathematician can, can play is to criticize inappropriate uses of mathematics. And sometimes this is even more important than, than anything else. Uh, so, uh, by analogy, very often medical doctors uh, and researchers will devote a lot of time and energy to opposing fraudulent treatments and, and uh, false so-called cures for serious diseases. That's an important role of the medical profession, actually, to combat uh, fraudulent uh, treatment claims. And so uh, one example of the way that a mathematically trained person can make a, a, a contribution to society is to expose deceptive uh, statistics. So I have a book here, a very old book, that I'll, I'll leave here for people who are interested at the Institute. Uh, called How Do I Look Statistics. It's uh, over 50, almost 60 years old. Uh, it, it's a short book, but it explains with, uh, in a very humorous manner, a very clear manner, some of the ways that statistics can be used to deceive the public. Some of the detailed examples uh, are, are kind of funny to read now. Their ideas about the salary of an American professor, for example, 60 years ago. Uh, to, to a modern American reader seemed very, very low. In fact, the salaries of American professors about 60 years ago were about as low as salaries of Vietnamese professors are now. So, so, so anyway, the statistics there, they're, they're amusing examples. Of course, they're completely out of date. But the essential points are not at all out of date. The, the, the ways in which statistics can be misused are not at all out of date. 